வணக்கம் மக்களே இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அதாவது சூடா மூணா சொல்லுறேன்னு சொல்லுவாங்க பயோ கண்ட்ரல் ஏஜென்ட் இந்த பயோ கண்ட்ரல் ஏஜென்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பூஞ்சை அதாவது வீட்டில் வரக்கூடிய பல வகையாக இருக்கட்டும் காய்கறியாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து பூஞ்சை அட்டாக் அதாவது ஃபங்கல்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டாக் ஆகும் அந்த அட்டாக்கை வந்து இந்த சூட மூணஸ் ஃப்ளோரசன்ட்டை வச்சு எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் தயவுசெய்து இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூட மோனஸில் வந்து மூணு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது முதல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீட் ட்ரீட்மெண்ட்டு ரெண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ரூட் டிப் ட்ரீட்மெண்ட் மூணாவது ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மூணு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா சீலிங் ரூட் டிப் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட்டு ஏன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறோன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு தக்காளி நாத்தோ ஒரு மிளகா நாத்தோ வந்து ஒரு பண்ணையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குரோயர் பேக்கில் அல்லது கொல்லப்பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெட்டை ரைஸ் பண்ணி வந்த உடனே நம்ம வந்து அந்த நாற்றை வந்து வைக்கக்கூடாதுங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த நாற்றை வந்து இந்த சூட மோனாஸ்னு ஒரு கலவை ரெடி பண்ணி அந்த கலவையில் இந்த நாற்றை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா குரோயர் பேக்லேயோ அந்த நர்சரி பேக்லேயோ நீங்கள் வந்து போட்டு வளர்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதுவும் நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லா வளருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதாங்க சூட மோனாஸ் ஃப்ளோரசன் நான் வந்து அரை கிலோ பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் நூற்றி நாற்பது ரூபாங்க அக்ரோ சர்வீஸில் கிடச்சிச்சு முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கெட்டு அதில் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிங்க அவ்வளோதாங்க இந்த சூட மோனோஸ் ஃப்ளோரசன்ட்டை வந்து பிரிச்சுக்கலாம் பிரித்ததுக்கப்புறமா இதில் எவ்வளோ அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு எவ்வளோ சூட மோனோஸ் ஃப்ளோரசன் போடணும்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல சூட மோனோஸ் ஃப்ளோரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் இருக்குங்க நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பார்க்கும்போதே என்னடா அது வெள்ளை கலரில் இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு வாங்கி கையில் ஃபீல் பண்ணால் அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க கட் பண்ணிடலாம் தயவு செய்து இந்த சூலமாஸ் ஃப்ளோரசன்ட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கையை வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க மறந்துட்டு கண்ணில் முகத்துலலாம் வச்சுட்டாதீங்க ரொம்ப அரிக்குங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து இந்த சூடமாஸ் ஃப்ளோரசன்ட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னா நம்ம சாப் பீஸ் இருக்கும்ல அது சாப் பீஸ் வந்து நுணுக்கி அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றுறா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது இந்த சூடமாஸ் ஃப்ளோரசன்ட் இப்போ நான் எவ்வளோ கையில் எடுத்துக்கிறேன்னா பத்து கிராம் தாங்க எடுத்துக்கிறேன் அதை வந்து ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கையை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு திக்கான ஒரு பாலோட கொஞ்சம் லைட்டான ஒரு தன்மைக்கு வந்துடும் இந்த சூடமுனஸ் ஃப்ளோரசன் கலவையில் என்னென்ன காய்கறி நாற்றை வந்து டிப் பண்ணி நம்ம இதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலான்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருறேன் பல வகையும் நான் போடுறேன் சேர்த்து தயவு செய்து பாருங்கள் இப்போது நம்ம கிட்டே வந்து டொமேட்டோ நாற்று இருக்குது இந்த டொமேட்டோ நாற்று பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ஃபங்கல் அட்டாக் ஆகிருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரோட்ரையை வந்து எப்படி பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் முடிஞ்சால் நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள் அப்புறம் சில்லி நாற்றும் கொஞ்சம் இருக்குது இந்த சில்லி நாற்றுக்கும் கொஞ்சம் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இதை தான் அவங்க நாங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறோன்னு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நம்ம அந்த நாற்றை வந்து டிப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து இந்த கலவையை நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அதில் உள்ள அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் போயிட்டு இந்த நாற்றோட வேரில் வந்து நல்லா ஓட்டுங்க கொஞ்சம் நேரம் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஓரமாக வச்சுருங்க ஓரமாக வச்சுட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே வந்து முழுகா ஃபுல்லாக வைக்காமல் அந்த ரூட்டை மட்டும் டிப் பண்ணி வைக்கிங்க இந்த மாதிரி கீழே சாய்ச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா அது உழுகாமல் அப்படியே இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க விட்டுருணுங்க டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாதுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இடைவேளை விட்டுட்டு திரும்பி வருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அந்த சூட மோனஸ் ஃப்ளூரசன்ட்டை கலவையில் போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த வேர்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த வேர்கள் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த தண்ணியை அதாவது அந்த கலவையை வந்து நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கும் அப்புறம் அந்த கலவையில் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அந்த ரூட்டில் வந்து போயிட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஓரளவுக்கு வந்து பங்களை வந்
டேரெக்டாக நார்மலாக ஊன்றாங்க இது பழகிதோ என்னான்னு தெரியல அதனால் டேரெக்டாக ஊனுவோம் இதோட ரிசல்ட்டை முடிஞ்சால் வந்து அதி அடுத்த பதிவில் வந்து நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் முன்னாடியே சொன்னால் இதுதாங்க நம்ம அந்த தக்காளி நாத்தோ மிளகா நாத்தோ பண்ணையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்படியே வந்து ஒரு க்ரோயர் பேக்லேயோ அல்லது ஒரு பெட்டு ரைஸ் பண்ணியோ நம்ம போடாமல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் சூடமோனோஸ் கலவையில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பூஞ்சை நோயே இருக்காதுங்க அப்புறம் பதினஞ்சு நாளைக்கு இலவை விட்டு இதே மாதிரி கரைச்சி அதோடய வேர்களுக்கு போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா செழிப்பாக இருக்குங்க